గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు వన్ అండ్ ఆల్ బోనర్ అంతా రైట్ ఓకే అంతా టిఎస్పిఎస్సి ఏపీపిఎస్సి ఇప్పుడు ఇది మనకి బర్నింగ్ టైం అంటే ప్రిపరేషన్లో బాగా ఒత్తిడి ఫీల్ అయ్యి మీరు బాగా చదివింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ ఏదైతే పెడుతున్నారో ఈ ఎఫర్ట్స్ని కంప్లీట్గా ఎగ్జామ్లో పెట్టడం కోసం అంటే షైన్ ఇండియా తరఫు నుంచి ఏదైనా చేయాలని సైఎస్ఆర్ స్పెషల్గా అంటే మీరు బాడీ అండ్ మైండ్ కోఆర్డినేట్ చేసుకొని మీ ప్రిపరేషన్ టెక్నిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నైంటీ నైన్ కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ వన్ పర్సెంట్ కూడా యాక్యురసీ ఎక్కడ మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం మళ్ళీ చెప్తున్నా బా బాడీ అండ్ మైండ్ రెండు కోఆర్డినేట్ చేయగలిగితేనే మన ప్రజెంటేషన్ ప్రజెంటేషన్ లెవెల్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది దానికోసం సార్ స్పెషల్గా ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ నుండి సుహాస్ రెడ్డి ఈయన ఐఐటి ఢిల్లీలో బీటెక్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా శాంసంగ్ కంపెనీలోని హైయెస్ట్ పొజిషన్లో వర్క్ చేశారు అంతేకాకుండా ఇప్పుడు ఎంటర్ప్రీనియర్ కూడా ఉన్నారు మనం స్పెషల్గా అంటే ఆర్డినరీగా రాలేదు మనం చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి తీసుకురావడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్లో స్పెషల్లీ ఈయన కోసం సపరేట్ సెషన్స్లో ఈయన ట్రైనర్గా కొన్ని వేలాది మందిని ట్రైన్ చేస్తారు ఎస్పెషల్లీ ఒత్తిడిని చాలామంది ఈ ఇప్పుడు ఉన్న ప్రజెంట్ దానిలో ఒత్తిడికి ఎక్కువ ఇదవుతున్నారు లక్షల కోట్లు ఉన్నా కానీ ఒత్తిడికి లొంగిపోతున్నారు అందుకని దాని నుంచి మనం మనకి ఏదైతే ఉందో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్యూర్ మన ఏదైతే ప్రిపరేషన్ ఉందో ప్రిపరేషన్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది హెల్ప్ అవుతుందని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నా అందుకని సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అందరికీ ఎలా ఉన్నారు యా ఎలా ఉన్నారు ఇంకా గట్టిగా ఓకే హౌస్ ఆ జోష్ ఓకే నైస్ సో ఫస్ట్ ఒక వీడియో చూద్దాం మనం ఓకేనా సో ఈ వీడియో ఏంటి అంటే మేము ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నింటినీ ఇన్ సర్వీస్ ఎవరైతే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ సర్వీ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారో వారికి మేము బెంగళూరులో కండక్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట సో ఇది స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈ సెషన్ మీకు ఎంత ఇంపార్టెంటో అని ఒక అవగాహన తీసుకురావడానికి ఈ వీడియో చూద్దాం ఓకేనా యా వినబడుతుంది కదా ఇప్పుడు వస్తుందా Asking questions, we have searched for answers within. This is what training program. 
which I see now, I should have been in 10 years back. The most thing, practical thing which I found it useful was in every you know, every job, particularly in the job of a field bureaucrat, there are so many issues at the same time which bother you. उस दर्शन के लिए करते करते मुझे ये फील हुआ कि वो जो फिल्टरिंग प्रोसेस है हमारा माइंड लगाना चाहिए, डेट बिकम्स वेरी इफेक्टिव। आई एम एबल टू फील बेटर इन मेरे एस्पेक्ट्स, आई एम एबल टू फील फ्री एक्चुअली, यू नो ऑल अवर डी स्ट्रेस व्हिच इस एम्बेडेड इन अवर माइंड, दोस थिंग्स आर एक्चुअली How to keep myself composed? How to handle people? If I don't have this kind of training where I'm, I learn compassion, I learn, I learn you know, sympathy towards my own people, I will not bother about the goals. Talking to each one of them separately. And uh, just speaking from the heart, like we had a focus group discussion, you know, can't imagine how can do that. You know, yeah. This is the magic of the But one common thing that we have given to also be something. With those uh, ideas are getting clear in their heads. The side that this is a thing is just going to be from it. क्लारीटी Sincerity in action, adi unte life lo e dhanna saadhi in chuchu. Even me exams ki uda groups ka vachu, clarity in mind necessary ya kaada. Only then, meiru whatever sir in ta customer me jeptu naaru, meiru work jeshtu naaru, adi 100% depuse hao thundi, meiru clarity ga present jekal gite. On gada. So, the whole workshop dhani ko saman maata. So, ikkada meiku oka techniques ko ne chuchu untaaru, abhi meiru regular gaudu chayya chuchu an maata. Okay? And further, ga, e program kora, if you want to do something more also, you can contact us. Ma center ikka nonda, I'll tell you at the end. Okay? Yeah. So, now, uh, techniques ke velle mundu, mind yoka tendencies ni chudam, ila ontundu. For example, now, uh, okali, okali, can anyone stand? Nilcho kaltara? Okor ora no? Normal ga? Yeah. So, clap for her. Yeah. So yeah, I have 10 good compliments here, Stano. Like you are a very hard working person, you will get TSPSC and you are amazing. All 10 is Stano. One negative thing is Stano. Okay, now, me ku andar to ni sarika matlalam raadu ani. Okay. So, this session I pay aga, kuchu andi. Tana ilpo thundi. 10 compliments here, one insult here. Mind, yedh gurdhu vetkutu nje pandi? Yeah. Yeah. So, similarly, mana exam logo, mana life logo, alanya jaru thundi. Ana kada? Ipidu mana ki anni, गुरुत्व उन्नत होता है ये तो कोई गुरुत्व ना पहुँचे लाइफ लगोड़ा डे अंतर बाने उन्नत होंगे ये तो का चिन्ना और तो ना गड़बड़ होना चाहिए कहीं मन माइंड नहीं जैसे नहीं आउटकट चिन्ना तीन ने पटको नहीं मना माइंड अंतर टाइम वेस्ट इनका एनर्जी वेस्ट है इसको टुंडे गमन इन चारा तीन वाले अंत 
మనం ఏం చేస్తున్నాము అనేది ఫస్ట్ థింగ్ ఇది మన మైండ్ టెండెన్సీ ఇది ఓవర్కమ్ కావాలా ఇలానే ఉండాలా ఇది ఓవర్కమ్ కావాలి కదా ఎస్ అది ఇప్పుడు సెకండ్ థింగ్ చూడండి ఇప్పుడు మైండ్ యు టీఎస్పిఎస్ ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్ క్రాక్ చేయాలంటే మీకు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది చాలా కావాలి వాట్ యూ సే అవునా కదా కానీ మైండ్ ఏం చేస్తుంది చెప్పండి అది ఎప్పుడు డౌట్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఆ డౌట్ దేనివల్ల ఉంటుంది ఎప్పుడు పాజిటివ్నే డౌట్ చేస్తుంది నా వల్ల సాధ్యం అవుతుందా నేను సరిగా రాయగలుగుతానా సో మన డౌట్ అనేది ఎప్పుడు మంచి గురించే ఉంటుంది అదే నాకు సాధ్యం కాదా అని డౌట్ రాదు అర్థమవుతా నేను చెప్తున్నాను సో వీ డోంట్ డౌట్ నెగటివిటీ వీ డౌట్ పాజిటివిటీ సో ఇది ఒక మైండ్ గేమ్ అనమాట దీనివల్ల ఏమవుతుంది అనే సరిగా టెన్షన్ వస్తుంది భయం వస్తుంది ఫియర్ వస్తుంది తెలిసినా కానీ మన మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకోకపోతాము జరుగుతుంది కదా సో యా సో హౌ కెన్ వీ గెట్ అవర్ డౌట్స్ ఈ డౌట్స్ని ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు ఎప్పుడన్నా ఆలోచించారా డౌట్స్ ఉన్నాయి కదా అందరికీ వస్తుంటాయి కదా అప్పుడప్పుడు మేజర్గా యాజ్ ఎ స్టూడెంట్స్ మీకు ఏంటి నాకు ఎగ్జామ్ వస్తున్నా రాదని ఒక బిగ్గెస్ట్ ఫియర్ డౌట్ ఉంటుంది మీరు కష్టపడుతున్నారు అన్ని చేస్తున్నారు కానీ ఏదో తెలియని భయం ఎందుకు వస్తుందో తెలియదు ఏమంటారు కదా సో దీనికి అడ్రస్ ఎలా చేస్తారు ఎప్పుడు ఆలోచించారా లేదు ఇక్కడ ఎలా అంటే మైండ్ టెండెన్సీ గ్రహించాలి మైండ్ టెండెన్సీ అని చెప్పండి ఎప్పుడు పాస్ట్కి ఫ్యూచర్కి వెళ్తూ ఉంటుంది పాస్ట్ అంటే అరే గత టైం వేస్ట్ అయింది నేను అలా చేయకపోయా ఉండాల్సింది లేకపోతే ఆ టైంని ఇంకా బాగా యూజ్ చేసుకుంటే బాగుండు లేకపోతే ఆ రోజు అలా బాగుండే ఫ్రెండ్స్తో టైం స్పెండ్ చేసాము ఫ్యూచర్ గురించి ఇంకా ఎంత చేయాలి నా వల్ల అవుతుందా ఇదే దీనివల్ల టూ థింగ్స్ అవుతున్నాయి ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఇక్కడ ఉండట్లేదు ప్రజెంట్ మూమెంట్లో మీరు టైం వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారు అవునా కదా సెకండ్ థింగ్ స్ట్రెస్ వస్తుంది అనేసరిగా అవునా కదా సో సైన్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఒక హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్ ఉందనమాట అది మనం మీరు ఒక పది గంటలు పన్నెండు గంటలు ఉన్నారనుకోండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమే మనం ఇక్కడ ఉంటామంట మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మైండ్ పాస్ట్కి ఫ్యూచర్కి వెళ్తుంటుంది అంటే మీ ఎఫిషియన్సీ అనుకోండి ఆరు గంటలు ఏడు గంటలు మాత్రం మీరు ఒక పన్నెండు గంటలు వేసుకుంటే స్టడీ మీద కూర్చుంటే సో ఇక్కడనే మనము మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఏమంటారు లూజ్ అవుతున్నారు ఎడ్జ్ వాట్ యూస్ ఏ అవుతుందా మీకు ఇది చెప్పాలి గట్టిగా యా ఇది ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ అనమాట ఎందుకంటే మీరు ఎంత ఇంటరాక్ట్ అయితే మీకు తెలుస్తుంది మీరు ఎక్కడ ఇంప్రూవ్ కావాలో దెన్ యుల్ బి ఏబుల్ టు టేక్ బ్యాక్ ఓకే సో అది దీస్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈ సెషన్ ఎందుకు ఇంపార్టెంటో మనకి ఓకేనా సో ఇది ఇప్పుడు మనము దీన్ని ఓవర్కమ్ చేసుకోవడానికి టూల్ కావాలి కదా టూల్ ఏంటంటే బ్రెత్ ఎందుకు బ్రెత్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మన బాడీ ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి ఇక్కడ ఉంది ఇందాక సార్ మీకు ఇంటర్ చెప్పి చెప్పి చెప్పారు బాడీ అండ్ మైండ్ కోఆర్డినేషన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ చెప్పారు మీరు బాడీ ఎగ్జామ్ రాసిన ఎక్కడ ఉన్నా అక్కడనే ఉంటుంది మైండ్ అక్కడ ఉంటుందా ఉండదు ఎక్కడనో ఉంటుంది సో మైండ్ కూడా ఇక్కడ తీసుకురావాలి ఎలా తీసుకురావాలి దానికి బ్రెత్ బ్రెత్ ఎప్పుడు ఇక్కడనే ఉంటుంది అవునా కదా సో ఈ బ్రెత్ అనేది మన మైండ్కి మన బాడీకి ఒక లింక్ అనమాట సో ఆ బ్రెత్ ఇప్పుడు కైట్ ఎగిరేస్తాం కదా సంక్రాంతి రోజు కైట్స్ ఎగిరేస్తుంటాము చూసారా కదా కైట్ ఎక్కడ ఉంటుంది చెప్పండి ఎక్కడో ఆకాశంలో ఉంటుంది అవునా వినబడుతుంది అక్కడ స్టూడెంట్స్ బ్యాక్ సై యా మైండ్ కూడా ఎక్కడో ఉంటుంది సో కైట్ని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తాం చెప్పండి థ్రెడ్ లాగా సో థ్రెడ్ మనం హ్యాండిల్ చేసుకోగలిగితే కైట్ ఎంత దూరం ఉన్నా కానీ వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది సో ఇక్కడ థ్రెడ్ ఏంటి చెప్పండి బ్రెత్ సో మైండ్ కూడా కైట్ లాగా వెళ్తుండదు దానికి థ్రెడ్ మన బ్రెత్ అక్కడ ఏమంటారు థ్రెడ్ అనేది చెరకా కడతాం కదా కైట్కి ఆ బ్రెత్ అనేది మన బాడీకి ఉంటుంది సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బ్రెత్ వీ సింక్రోనైజ్ మైండ్ అండ్ బాడీ అనమాట ఇది సైన్స్ ఎందుకంటే సైన్స్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం రకరకాలుగా ట్రై చేసి ఉంటాం మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి చేశారా లేదా డెఫినెట్లీ మైండ్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి మైండ్ డిస్ట్రాక్షన్స్ అనేది ఉంటాయి అనవసరమైన ఆలోచనలు వస్తుంటాయి ఎప్పుడప్పుడు ట్రై చేసి ఉంటాము ఎలా ట్రై చేసి ఉంటాము వీడియోస్ చూడము ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడము కొంచెం రిఫ్రెషింగ్గా బయటికి వెళ్ళడము టీ తాగడము అవునా కదా కొందరు అలా రకరకాలుగా చేస్తుంటారు కానీ అవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పనిచేసాయా చెప్పండి ఆ క్షణం మాత్రమే మీకు ఒక టెంపరీ రిలీఫ్ వస్తుంది అవునా కదా మళ్ళీ చదువుకున్నప్పుడు వచ్చినప్పుడు హాఫ్ అన్ అవర్ అయిపోగానే మళ్ళీ మొదలు సెషన్ అనేది అదంతా అవునా కదా అవుతుంది కానీ ఈ బ్రీతింగ్ టెక్నిక్స్ వల్ల మీరు వాటిని పర్మనెంట్గా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు దానికి వీల్ ఆల్సో ఎక్స్పీరియన్స్ ఆమె టెక్నిక్స్ అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ మన బ్రెత్కి మైండ్కి ఒక
అప్పుడు మీ బ్రెత్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి అప్పుడు షేకీ అవుతుంది భయపడుతూ మాట్లాడు బ్రెత్ షేకీ అవుతుంది గమనించారా అదే మీరు కూల్గా ఉన్నారు హ్యాపీగా ఉన్నారు మీ శ్వాస ఎలా ఉంటుంది నార్మల్గా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు నచ్చిన పని చేస్తున్నారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ క్లాస్ కావచ్చు నచ్చగా వింటున్నారు అప్పుడు మీ శ్వాస మీ ఎగ్జామ్ మీ బ్రెత్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి న్యాచురల్గా ఉంది ఉన్నట్టు కూడా తెలియదు అంటే హ్యాపీగా ఉంటాము అవునా కదా కానీ ఎప్పుడు అలా ఉంటుందా మన బ్రెత్ మన మైండ్ అలా ఎప్పుడు అలా ఉంటుందా ఉండదు సో బయట సిచ్యువేషన్స్కి అనుగుణంగా మన మైండ్ చేంజ్ అవుతుంది అవునా కదా మన మైండ్ చేయడం వల్ల మన బ్రెత్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది కానీ మనము ఎప్పుడూ హై ప్రొడక్టివిటీలో హై ఎఫిషియన్సీలో ఉండాలంటే ఏం చేయాలి మన మైండ్ని కామ్ ఉంచుకోవాలి అవునా కదా అంటే బ్రెత్ కూడా నార్మల్గా ఉండి దానికి ఏం చేయాలి సో అగైన్ ఈ టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చేయడం ద్వారా ఆటోమేటికలీ మీ మైండ్ అనేది కామ్గా ఉంటుందన్నమాట ఓకేనా దట్ ఈస్ ద హోల్ సైన్స్ బిహైండ్ ఇది ఓకేనా నా సో అందరికి అర్థమైంది కదా ఓకే సో వీ హియర్ విల్ బీ డూయింగ్ బ్రీఫ్ టెక్నిక్స్ ఓకేనా ప్రాణాయామం చేద్దాము అండ్ దెన్ ఒక షార్ట్ ఏమంటారు ధ్యానం ఆర్ మెడిటేషన్ చేద్దాము సో చూడండి ఈ ట్వంటీ మినిట్స్ ఎక్కువ కూడా అవసరం లేదు ఈ ట్వంటీ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వాట్ ఎవర్ టైమ్ యూ హ్యావ్ చేయడం ద్వారానే మీ మైండ్లో మీ ఇప్పుడు దీని తర్వాత క్లాస్ నా సెషన్ తర్వాత మీరు బుక్ బుక్ పట్టుకుంటారు మళ్ళీ వింటారు మీరు చూడండి గమనించండి ఇంతకుముందు మైండ్ ఎలా ఉండే ఇప్పుడు మీ ఫోకస్ కాన్సన్ట్రేషన్ సెషన్ తర్వాత ఎలా ఉంది చూడండి చూస్తే ఏమవుతుంది మీకు తెలుస్తుంది అరే అవును కదా అండ్ దెన్ ఇట్స్ అప్ టు యూ వాట్ యూ సే యా సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ అనమాట ఓకేనా సో ఈ ఫస్ట్ చేసే ఒక ప్రాణాయామం పేరు ఏంటి అంటే ఇట్స్ కాల్ బస్టిక ప్రాణాయామం ఇట్స్ కాల్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఎనర్జైజర్ ఇప్పుడు చాలామంది ఏం చేస్తాం చెప్పండి రాత్రి చదువుకోవాలన్నా ఎక్కువసేపు నిద్ర రాకుండా ఉండాలని చేస్తాం ఒక రెండు మూడు గంటలకి టీ తాగడానికి వెళ్తుంటాం ఎందుకు చెప్పండి టీ యా మైండ్ యాక్టివ్ చేసుకోవాలి ఎనర్జీ వస్తుంది అనుకుంటాం కదా సో అలానే యూజింగ్ బ్రెత్ వీ కెన్ జనరేట్ ఎనర్జీ ఇన్ ఆర్ సెల్ఫ్ ఓకేనా అది ఈ బస్సిక ప్రాణాయామాలో జరుగుతుంది ఓకేనా సో చూద్దామా ఒకసారి సో యా సో దీనికి ఎలా చేయాలంటే ఫస్ట్ చూడండి కళ్ళ ఇది కళ్ళు మూసుకొని చేయాలి బట్ యూ ఓపెన్ యువర్ ఐస్ నో అండ్ సీ హౌ ఐఎమ్ డూయింగ్ దాని తర్వాత అందరం కలిసి కట్టుగా చేద్దాము ఓకే ఎట్ ద బ్యాక్ సైడ్ క్లియర్ కదా అటెన్షన్ ఉంది కదా ఇక్కడ యా నైస్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ మీ సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే అందరు హెసిటేషన్ లేకుండా చేద్దాము సో ఏమంటారు హ్యాండ్స్ ఇలా పెట్టచ్చు ఇలా సో కీప్ లూజ్ ఫిస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూర్ షోల్డర్స్ లైక్ దిస్ ఇలా ఒక ఇలా పెట్టుకోవాలి ఓకే ఇట్స్ వెరీ పవర్ఫుల్ లెట్స్ డూ ఇట్ టుగెదర్ ఓకేనా ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఒక నార్మల్ బ్రెష్ తీసుకుంటాము ఎలా ఐల్ టెల్ నార్మల్ బ్రెష్ తీసుకోండి అంటే పీల్చుకొని వదిలేయండి ఓకే దాని తర్వాత బస్సిక ప్రాణాయామంలో కలిసి కట్టుగా చేద్దామంటాను నేను ఓకేనా సో అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి బ్రీతింగ్ తీసుకుంటూ హ్యాండ్స్ పైకి తీసుకొని హ్యాండ్స్ రేజ్ చేయాలి ఓకేనా అండ్ బ్రీతింగ్ అవుట్ కిందికి తీసుకురావాలి ఎలా బ్రీతింగ్ ఇన్ బ్రీతింగ్ అవుట్ కొంచెం ఫోర్స్ఫుల్గా సో దట్ ఎక్స్ట్రా గ్యాస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అయితే ఉంటుందో అంతా బయటికి వెళ్ళి మీరు ఎక్స్ట్రా రిలాక్స్ అవుతారనమాట ఓకేనా దట్ ఈస్ అ హోల్ థింగ్ క్లియరా చెప్పండి యా సో చూపించండి ఒకసారి ఫస్ట్ ఇలా స్టార్ట్ చేస్తాము విల్ కీప్ అర్ ఐస్ క్లోజ్ బట్ ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి దెన్ విల్ డూ ఇట్ విత్ టుగెదర్ సో ఫస్ట్ కళ్ళు మూసుకున్న వెంటనే నేను ఏమంటానంటే సాధారణమైన శ్వాస తీసుకోండి అంటాను సో మీరు తీసుకొని వదిలేయాలి టూ టైమ్స్ తర్వాత బస్సు కాలు కలిసి కట్టుగా బ్రీతింగ్ అన్నప్పుడు బ్రీతింగ్ చేస్తూ హ్యాండ్స్ ఓపెన్ చేయాలి పైకి వెళ్ళి పామ్స్ ఓపెన్ చేయాలి బ్రీతౌట్ చేస్తూ సేమ్ పొజిషన్కి రావాలి ఓకేనా ఇన్ అవుట్ ఇన్ అవుట్ ఎన్నిసార్లు చేస్తాము ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ చేస్తాము ఓకేనా అలా టూ రౌండ్స్ చేస్తాము ఆఫ్టర్ ద టూ రౌండ్స్ మీకు ఒక గైడెడ్ మెడిటేషన్ నేను చేయిస్తాను అనమాట మీరు చేయాల్సిందల్లా కళ్ళు మూసుకొని మీరు ప్రశాంతంగా వినడం మాత్రమే చేయాలి మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆటోమేటికల్లీ మీ మైండ్ ఏం చేయాలో రిలాక్సేషన్ జరిగిపోతుంది అనమాట క్లియర్ డన్ సో లెట్స్ ఆల్ క్లోజ్ అవర్ ఐస్ టేక్ పొజిషన్స్ ఓకేనా సో లూజ్ ఫీస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యువర్ షోల్డర్స్ లైక్ దిస్ ఓకేనా ఒకసారి పొజిషన్ తీసుకున్నాక కళ్ళు మూసుకొని చేద్దాం ఎందుకంటే కళ్ళు మూ తిరగడం వల్ల మన అటెన్షన్ అంతా బయట ఉంటుంది వేరే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు పక్కన నుంచి చూసి ఏమనుకుంటున్నారో అవునా కదా అలా ఉంటుంది సో కళ
ఇన్ కేస్ ఎవరైనా ప్రాబ్లమాటిక్గా ఫీల్ అవుతాయి పక్కన పెట్టచ్చు ఓకేనా యా సో కళ్ళు మూసుకుందాము లెట్స్ టేక్ అ నార్మల్ బ్రెత్ ఇన్ అండ్ బ్రీత్ అవుట్ వన్ మోర్ నార్మల్ బ్రెత్ ఇన్ అండ్ బ్రీత్ అవుట్ ఇప్పుడు కలిసి కట్టుగా అందరం చేద్దాము బ్రీత్ ఇన్ హ్యాండ్స్ అప్ ఓపెన్ యువర్ పామ్స్ రెండు హ్యాండ్స్ టూ హ్యాండ్స్ అండ్ బ్రీత్ అవుట్ బ్రీత్ ఇన్ అవుట్ ఇన్ out in 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 out and relax okay na kallu mooskoni cheetulu mee mokalla paina pettukondi keep your eyes closed okay observe the sensations in the body mee shariram lo che spandanal patla irukakirandi see what is happening in the body keep your eyes closed yeah so let's get ready for the second round malli kallu mooskoni pidigili bujala mundu mo cheetulu shariranni aanukoni okay na ఓకే సో ఒక సాధారణమైన శ్వాస పీల్చుకుందాము మరియు వదలండి మరి ఒక సాధారణమైన శ్వాస పీల్చుకుందాము మరియు వదలండి ఇప్పుడు కలిసి కట్టుగా బ్రీత్ ఇన్ చేసుకుంటూ హ్యాండ్స్ పైకి పామ్స్ ఓపెన్ చేయాలి బ్రీత్ ఇన్ హ్యాండ్స్ అప్ డౌన్ ఇన్ అవుట్ ఇన్ అవుట్ ఇన్ out in 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 out and relax kallu mooskoni undandi cheetulu mokala vaipu paina pettukondi ara cheetulu aakasham vaipu pettukondi palms open to the ceiling on your knees yeah so mee shariramlo vastuna spandala patla irkakarandi become aware of the sensations in the body అలానే కూర్చొని ఉండండి ఇప్పుడు ఒక ధ్యానం చేద్దాము ఓకేనా సో ఈ ధ్యానం చేసే సమయంలో మీకు ఎటువంటి ఆలోచనలు ఏమొచ్చినా కానీ ఉండనివ్వండి ఓకేనా జస్ట్ వింటూ పోండి ఓకే సో ధ్యానం అంటే డీప్ రిలాక్సేషన్ అనమాట ఓకే ఫోకస్ చేయడం కాదు ఏం కాదు మీరు జస్ట్ వింటూ ఉంటే ధ్యానం జరిగిపోతుంది ఓకే సో ఒక దీర్ఘమైన శ్వాస పీల్చుకోండి మరియు వదలండి మరి యొక్క దీర్ఘమైన శ్వాస పీల్చుకోండి మరియు వదలండి మీ యొక్క వాతావరణం పట్ల ఎరుగకరండి బికమ్ అవేర్ ఆఫ్ ద సరౌండింగ్స్ మీ వాతావరణంలో ఉన్న శబ్దాల పట్ల ఎరుగకరండి ఫ్యాన్ యొక్క శబ్దము చుట్టుపక్కల ట్రాఫిక్ శబ్దము మరి ఇతర ఇతర శబ్దాల పట్ల ఎరుకకి రండి మరి యొక్క సాధారణమైన శ్వాస పీల్చుకోండి ఒక చిరునవ్వుతో వదిలేయండి ఈ యొక్క శరీరము మనకి ప్రకృతి ద్వారా ఇవ్వబడిన ఒక అద్భుతమైన బహుమతి దీన్ని ఆదరిద్దాము సత్కరిద్దాము బికమ్ అవేర్ ఆఫ్ యువర్ ఫీట్ మీ యొక్క పాదాల పట్ల ఎరుకకి రండి బికమ్ అవేర్ ఆఫ్ యువర్ నీస్ మీ యొక్క మోకాల పట్ల ఎరుకకి రండి 
మీ యొక్క పూర్తి కాలు పట్ల రెండు కాళ్ళ పట్ల ఎరుకకి రండి స్టమక్ నేవల్ హార్ట్ అండ్ చెస్ట్ రీజన్ షోల్డర్స్ arms neck head eyes ears cheeks lips whole of your face whole of the body take a joyful breath in with a beautiful smile breathe out become aware of your thoughts mi manasulo vastunna aalochana patla yerukaku randi good thoughts bad thoughts do not fight with them manchi aalochanalu chedu aalochanalu vaatitoni potladakandi vaatini raani vandi idaithe aakashamlo clouds vastu velthuntayo mana manasulo kuda aalochanalu vastuntayi potuntayi deeni patla irukakirandi take a joyful breath in and breathe out become aware of your feelings mi yokka bhavanala patla yeruka kirandi pleasant and pleasant be in harmony with your feelings aaladarakamaina bhavanalu kavachchu baadhakaramainavi kavachchu vaatito samarasyanga undandi you are peace you are joy mere aanandam mere shanti ఒక సాధారణమైన శ్వాస తీసుకోండి మరియు వదలండి మీ యొక్క భావనల పట్ల ఎరుగకు రండి బికమ్ అవేర్ ఆఫ్ యువర్ ఫీలింగ్స్ టేక్ అవర్ జాయ్ఫుల్ బ్రెత్ ఇన్ అండ్ బ్రీత్ అవుట్ విత్ అ స్మైల్ become aware of your thoughts yoga alochana patla yeruka kirandi oka sadharana shwasa teesukondi mariyu vadalendi become aware of your body one more joyful breath in breathing out becoming aware of the surroundings slowly and gradually whenever you feel like opening your eyes you may open your eyes namadiga mi samayam teesukuntu mi prakruti patla irukaku vastu kallu teravachu సో అందరు చేయగలిగారా సో ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మీ మనసు చెప్పండి గట్టిగా చెప్పండి కామ్గా ఉంది ఇంకా ఫ్రెష్గా ఫీల్ అవుతున్నారా పైకి లేపాలి ఎంతమంది ఫ్రెష్గా ఫీల్ అవుతున్నారు నైస్ సో మనం ఎంతసేపు చేసాం చూసారా 
ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ మనం రెగ్యులర్గా చేస్తే మీరు మీ చేసే ప్ర ఎగ్జామ్ ఎఫర్ట్ ఉంది కదా ఇంకా రెట్టింపి అవుతుంది అవునా కదా డోంట్ యూ థింక్ సో సో దట్ ఈస్ ద హోల్ థింగ్ అనమాట సో ఇది యూ కెన్ టేక్ దిస్ బ్యాక్ హోమ్ బస్ చెక్ అనే టెక్నిక్ మీ ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి మెడిటేషన్స్ ఎవరితో నేను చెప్పాను కదా మీరు యూట్యూబ్లో ఉంటాయి ఫ్రీగా యూ కెన్ డూ ఇట్ రెగ్యులర్లీ అనమాట ఇట్ విల్ గివ్ లాడ్ ఆఫ్ పాజిటివిటీ ఓకే సో ఇంక ఇక్కడ మనకి ఓవర్కి ఇంకా ఫర్దర్గా మా అడ్వాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలి అంటే గాంధీనగర్ ఆంధ్ర కెఫే తెలుసు కదా తెలుసు అంద గాంధీనగర్ ఆంధ్ర కెఫే సో అక్కడ మా లోకల్ సెంటర్ ఉంది ఆయుష్మాన్ వెల్నెస్ సెంటర్ అని సో అక్కడ లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ టీచ్ చేస్తున్నాము వీళ్ళు ఇక్కడ చూసారు కదా గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ సో అలాంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ ఎవ్రీ టూ త్రీ వీక్స్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఆగస్ట్ ఎయిట్ టు థర్టీన్త్ ఉందనమాట మీకు ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యూ కెన్ కాంటాక్ట్ అస్ అనమాట దాని గురించి నేను ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు ఇక్కడ సో దట్ ఈస్ అ హోల్ థింగ్ ఓకేనా యా చెప్పొచ్చు ఓకే యా సో సార్ పర్మిషన్ ఇచ్చారు సో దానికి ఏమంటే సో ఈ ప్రోగ్రామ్లో వాళ్ళు చెప్పారు కదా కొందరు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ నేను ఫిఫ్ టెన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ముందు చేసి ఉంటే బాగుండే అని చెప్పారు అవునా కదా మీరు చూసారు వీడియోలో సో వాళ్ళు నేర్చుకున్న ఒక టెక్నిక్ చెప్పారు సోషణ క్రియ అని సో మీరు ఎలా అయితే ఇప్పుడు పది నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు ధ్యానం చేస్తే మైండ్ అల్కగా అయిందో ప్రశాంతంగా అయిందో ఈ సుదర్శన క్రియ మీరు రెగ్యులర్గా నేర్చుకొని చేశారనుకోండి మీ మైండ్ ఇలానే ఇంకా శక్తివంతంగా ఉంటుంది రాత్రి అవి పది గంటల వరకు కూడా మీరు శక్తి శక్తితో ఉండొచ్చు అనమాట మీకు కావాల్సింది ఎనర్జీనే కదా అది మీకు రాత్రి వరకు ఉంటుంది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ జనరలీ స్టూడెంట్ లైఫ్ అంటే చాలామంది ఏమంటారు ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి మల్టిపుల్ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు బీటెక్ అలా కాదు కదా మనకి అదంటే ఓర్ అడగరు కానీ ఇక్కడ ప్రెషర్ ఉంటుంది అవునా కదా డెఫినెట్గా సో ఆ ప్రెషర్ని విస్టాండ్ చేస్తూ ఎలా చదవాలి అంటే ఈ సోషల్ ఇంకా మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలా మనకి నాకు చెప్తుంటారు ఎగ్జామ్స్ ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ రాసి వస్తున్నారు సో నాకు ఆన్సర్స్ తెలుసు కానీ ఎగ్జామ్లో ఒకటి పెట్టబోయి ఒకటి పెట్టానంటుంటారు అంటే అవేర్నెస్ లేక అక్కడ స్పృహ లేక అవుతుంటుందా కొంతమందికి అలా ఎందుకు అవుతుంది చెప్పండి మన మనస్సు ఆ క్షణం అక్కడ లేకపోవడం వల్ల ఆ తప్పు జరుగుతాయి ఏమంటారు సో ఈ సుదర్శన క్రియ ఇలా ధ్యానం చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మన ఎరుక అనేది పెరుగుతుంది మన అలర్ట్నెస్ అనేది పెరుగుతుంది దానివల్ల అన అనసరి అనెసరిగా మనం పోగొట్టుకునే మార్క్స్ని తగ్గించుకోగలుగుతాం అనమాట ఎందుకంటే నా ఒకటి విన్నాను నేను నేను ఐటీ రసంగా నాకు తెలుసు ఒకటి ఉంటుంది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఒక్క మార్క్ ఎక్స్ట్రా వచ్చినా కానీ మనము వేల మంది భుజాల మంది నుంచి ముందుకు వెళ్ళిపోతామంటారు వినే ఉంటారు కదా ఒక్క మార్క్ తక్కువ వచ్చినా కానీ వేల మంది కాళ్ళ మన మన వేల మంది కాళ్ళు మన నుంచి వెళ్తాయి అవునా కదా సో అందుకోసం అనమాట సో ఇవన్నీ చేసినట్టయితే ఇన్స్టిట్యూట్ వాట్ ఎవర్ డే ఆర్ డూయింగ్ మీకు బెటర్ వస్తుంది మీరు సర్వీస్కి వెళ్ళగలుగుతారు మీ హెల్త్ మెయింటైన్ అవుతుంది అండ్ మీరు తర్వాత కూడా అన్నీ బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలుగుతారు దట్ ఈస్ అబౌట్ దట్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట ఓకేనా సో ఇది ఆరు రోజుల ప్రోగ్రామ్ ఉంది ఎయిట్ టు థర్టీన్త్ అంతే దాంట్లో మీరు నేర్చుకున్నాక ప్రతిరోజు ఇరవై నిమిషాలు చేసుకుంటే ఇలా చేసుకోవాలని మీకు నేర్పిస్తారు అది చేసుకుంటే డన్ అనమాట యూ ఆర్ సెట్ టు ఏమంటారు ప్రపంచాన్ని జయించడానికి మీరు రెడీగా ఉంటారు అంత శక్తి మీకు వస్తుంది ఓకే సో దట్ ఈస్ అ హోల్ ప్రోగ్రామ్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒక టూ మినిట్స్ తీసుకుంటాము అదర్వైజ్ యా యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇంకా మై ఇలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి వాట్ ఎవర్ ఉంటాయి కదా యూ కెన్ ఆస్క్ ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా ఎవరికన్నా హౌ టు ఇంప్రూవ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఓకే సో దానికి ఆల్రెడీ టెక్నిక్ ఇప్పుడు మేము కాన్సన్ట్రేషన్ ఎలా అని చెప్పండి ఇప్పుడు కంపారిటివ్లీ బాగుంది సో మీరే చెప్పారు సో హౌ టు ఇంప్రూవ్ కాన్సన్ట్రేషన్కి ఆన్సర్ ఇదే ప్రతిరోజు మనం ఇలాంటి టెక్నిక్స్ ఏదో ఒకటి చేయడం వల్ల మనకు తెలియకుండానే కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది దాన్ని స్ప్రెడ్ చేయాల్సిన ఏం అవసరం లేదన్నమాట ఓకేనా యా ఇంకా సో మీకు ఎస్పెషల్లీ ఆ సుదర్శన క్రియ టెక్నిక్ నేర్చుకున్నట్టయితే ఇంకా ఫోకస్ అనేది చాలా పెరుగుతుంది అనమాట ఓకే యా ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఎనీ వన్ యా సో క్వశ్చన్స్ లేకపోతే టూ థింగ్స్ ఉంటాయి ఒకటేమో కంప్లీ కంప్లీట్గా అర్థం అర్థమైంది లేకపోతే ఏం అర్థం కాలేదు సో ఏ కేటగిరీలో ఉన్నాం మనము ఫస్టా సెకండా పైకి
ఈవినింగ్ సిక్స్ టు ఎయిట్ అండ్ మధ్యాహ్నం లెవెన్ టు వన్ అంటే ప్రతిరోజు టూ అవర్స్ ఆరు రోజులు ఉంటుంది అనమాట మీరు ఏదైనా ఒక బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు మీ ఇష్టం ఓకేనా యా ఓకే ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఓకే సో యూ కెన్ టేక్ మై నెంబర్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ అనమాట ఓకేనా సో యా డబల్ నైన్ నా నెంబర్ రాసుకోవచ్చు మీరు యా నా నెంబర్ డబల్ నైన్ సెవెన్ వన్ సెవెన్ సిక్స్ టూ ఎయిట్ నైన్ వన్ ఓకే ఐ రిపీట్ ఇట్ అగైన్ డబల్ నైన్ సెవెన్ వన్ సెవెన్ సిక్స్ టూ ఎయిట్ నైన్ వన్ సుహాస్ యా ఓకే డన్ యా సో లంచ్ టైం అనుకుంటు కదా ఆకలి వస్తుంది బాగా ఓకే ఎస్ ఓకే సో వీ కెల్ ఆల్ ప్రొసీడ్ ఓకే హ్యావ్ అ గుడ్ డే ఐ నో ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యర్ ఎగ్జామ్స్ ఓకేనా చలో విల్ మీట్ అగైన్ బాయ్ సో ఫస్ట్ సురేష్ సార్ గారికి ఇంకా మన సార్ గారికి కూడా మీ థ్యాంక్స్ చెప్పండి ఇలాంటి సెషన్ ఆర్గనైజ్ చేసినందుకు ఓకేనా మీ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు సో దాట్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఇలాంటి సెషన్స్ కండక్ట్ చేయాలా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఓకేనా యా చలో బాయ్ ఓకే ఐ హోప్ మీ అందరికీ నచ్చింది అని అనుకుంటున్నా ఐ మీన్ ఎంత పాజిటివిటీ అంటే మనం ఎంత హ్యాపీగా ఉంటే అంత రిజల్ట్ వస్తుంది వాట్ ఈస్ సక్సెస్ బాస్ అల్టిమేట్ హ్యాపీనెస్ ఓకేనా ధీరుబాయ్ అంబాని రైట్ పెద్ద కొడు ముఖేష్ అంబాని ఆయనకి ఎంత ఆనందం ఉందో లేదో తెలియదు కానీ చాలా చిన్న చిన్న పర్సన్స్ చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు ఎక్కువ ఎంత హెల్త్ బాగుంటే అంత ఆనందంగా ఉండొచ్చు మీరు ఏదైతే రీచ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో అది ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలి అందుకని రెండే రెండు టెక్నిక్స్ హ్యాపీగా లేవాలి హ్యాపీగా పడుకోవాలి ఈ హ్యాపీగా లేచి హ్యాపీగా పడుకునే మధ్యలో ప్రాసెస్ అనేది మీ కంట్రోల్ ఉండాలి మీరు ఏం చేయాలనుకుంటే అదే చేయండి వేరే టోల్ మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయి ప్రెషర్స్ తీసేసుకొని బ్రెయిన్లో అదేంటే నాడులు చిట్లిపోయి హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోయి అబ్బాబ్బా ఓ వేరే మనం కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బులు వేరే టోడికి ఊరికినే ఇవ్వాలా అవసరం లేదు దా ఏదైతే ఉందో అమౌంట్ ఎక్కువ ఉందో ఫుడ్కి న్యూట్రిషన్కి దానికి బుక్స్కి దీనికి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టుకోండి హాస్పిటల్ ఖర్చు పెట్టద్దు ప్లీజ్ అందుకని ఒకటే మళ్ళీ ఎగైన్ అండ్ ఎగైన్ ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఒకటే మాట ట్రై చేయండి ప్రాక్టీస్ చేయండి మార్నింగ్ లేసేటప్పుడు హ్యాపీగా లేస్తున్నాను ఫీల్ అవ్వండి వన్ వీక్ పడుకునేటప్పుడు కూడా ఏమీ లేవు ప్రశాంతంగా నేను చేయాలనుకున్న అంతా చేశానని పడుకోండి ఆటోమేటిక్గా మీకు హ్యాపీనెస్ డబల్ త్రిబుల్ ఓకేనా టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అవుతుంది హ్యాపీ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అవుతుంది ఓకేనా రైట్ ఆల్ ది బెస్ట్ మంచిగా ఎగ్జామ్ రాయండి ఏ ప్రెజర్స్ తీసుకోకండి కుదిరితే కుదిరితే టెస్ట్ సిరీస్ రాయండి కుదిరితే ఓకేనా మీకు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ మేక్స్ ఓన్లీ మెన్ ఎవరిబడి పర్ఫెక్ట్ రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్